Very good morning and welcome to the show, Dr. On Call. Over in the morning, you can call me in the morning. 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 SRM Hospital, Dr. Vijayanand and Dr. Jay Vinod. Welcome, sir. Corona apa ini dor warta event ini perikai, semua maklum me dina sari ada pati or pece adi pada amir kat kadi ada. Kita dah nur narkel ke mana lockdown lah irunda achi. Ipper ke kala kat telah konsum lockdown le taral taral sari kanga. But irunda alam konsum counts adi ke mana arkin terdor panic mode le lari wacir ke kudu eshi marke. But kala muru dum in the vaccine kandu pedikre very kum nama lockdown le irka dina terdor bentuk saathiya pada dor eshi marke. So dapati orang orang karut ini sir. Ipo almost for 45 50 days ada lockdown lada ada under kong. But ipo unor two weeks up till May 17 hari kong lockdown soler kanga. But adela under government under sila talar wikal. Some relaxation kuriter kanga. Na because number economyam pakno at the same time in the corona aweyam fight panam ender kong. So adena lada under relaxation kuriter kanga leta bare. The relaxation kurita dala under corona aweyam under koran diruce. Adena lada number lara weeto weeto veli aweyam lana abdi na artham kade ayade. So definitely ninga under ungle kawasiam illai abdi naka weet la erikar dada aweyam under rumbas safe. So so, the government has said that social distancing, frequent hand wash, veto to veli, mask, etc. We will continue to do it. So, the relaxation is only for essential work. However, we will boost the economy and boost the economy. We will say that we will say that we will say that we will say that. In general, the public will be able to force the strict follow-up. They will not be able to follow the country. Okay, fine. That's why we have two years of lockdown. So, once the lockdown is over, how do you think about it? How do you think about it? How do you think about it? You already said that we have to follow all the people. But if you think about it, the government has to follow all the people. So, you have to follow all the people. No, sir. Now, in May 2017, we have to continue to follow all the people. Now, in May 2017, we have to follow all the people. That's why we have to decide the government to decide the government. In case, we have to follow all the people. Lockdown release panik tal mekuda. Inda disease wandi inno orang rendu hari tulio, monu hari tulio, pogo kudia condition kade yad. Ena ningle newspaper, TV la pater pinga last three four days la almost double ayrik. Chennai and Tamil Nadu la ayrik kudia counts. So unno kunjo sila waranggal, madanggal veriko number safe ayrik kade dana, nama kena lalad. So lockdown e release panik tal kuda number wandi anda social distancing, orang podo ayrik tulah pogo mude, mask potete pora de, tali ninne number edu hari nalom pace ayrik. Ida lala number continue panik dana agam ende ayrik. So ida tu wandi number lode new life of normal abdi ini nampak edukasi mana itu. Inor few months ke, ini adalah nama kandi pa follow pan ni dah agam. So, apabila itu kan boleh, the flattening of the curve pun selalu anggal. So, adu anda baru, anda nama kau anda cases gradually korai korai ada, anda nama kau itu improvement agar itu entar teriyo. Adu baru itu ke, maybe inor few weeks, illa months kuda agla. So, adi beri kau nama bela ni bela ni apa dia orang mau, adu follow pan ni dah agam. Lockdown release pan nalo nama apa dia orang kerja. Nama kau plus nama kau suhiti orang anggal ke, elar kau nalar. So, itu orang antara ada war ki murai, nama follow up pandemi ni, tapi awasi iman ada bishie marga, doktor solir kanga. Adik pola, anda tu noy ali kelikin tu takam ku jadi ke padia ruko amun solir kanga. Podo awa, semua doktor semua solir kuda tu podo maklil lara orang karutu me ina war kena pogi pedikir tu, adem utara me alkohol adikir tu, itu marga bishie ngel bantu kujum agrave it pandu men rabdir bayam merk. So, kudi pada ke mula orang ni, depan sir kujum follow up pandemi ni awasi merk. Kandi pa kudi pada ke merk orang lek plus smoking pandra orang lek. Normal persons kerja risk ada, kandi pada hari itu. So kandi pada korang cinta awal, ada beri kerja. So kerja circumstances la smoking pun boleh, local, anda respiratory immunity korai itu, abis ini sotade document pun dia kanga. So alkal, nari es awal pun boleh, nama even nama immunity la kerja monocytes abis ini sel la, anda korai itu ramo. Monocytes anda, kamera virus infection itu mukim mana itu sakti kana sel la. So, that's what we're going to document. So, we're going to try it. So, we're going to try it. Okay, try it. We're going to try it. We're going to try it. But, we're going to try it. The vaccine. The vaccine is going to be able to get the vaccine. The vaccine is going to be able to get the vaccine. The vaccine is going to be able to get the vaccine. We're going to invest in India. We're going to be able to get the vaccine. The vaccine is going to be able to get the vaccine. The vaccine is going to be able to get the vaccine. Now, the vaccine is going to be able to get the vaccine. Now, the vaccine is going to be able to get the vaccine. 
ஒரு 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 லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன் தானே தவிர அது இமீடியட்டாக இன்னொரு சில வாரங்கள்லேயோ மாதங்கள்லேயோ கிடைக்கக்கூடிய விஷயம் கிடையாது ஏன்னா வைரஸ்க்கு ஒரு தயாரிக்கிற வேக்சின்றது வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம் ஸோ இப்போ ஆல் ஆல்ரெடி யூஎஸ் இட்டாலி சைனா இந்தியாவில் கூட வந்து அதுக்குண்டான ரிசர்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு பட் இந்த ப்ராப்ளம் வித் வைரஸ் வந்து அந்த ஸ்ட்ரெயின் ஒரு இடத்துல இருக்க மாதிரி இன்னொரு இடத்துல இருக்காது அதோட மைல்டு வேரியேஷன் இருந்துட்டுருக்கும் அந்த வைரஸில் ஸோ ஒரு யூனிஃபார்மாக ஒரே வைரஸ் எல்லாத்துக்கும் நம்ம கண்ட ஒரு வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு கஷ்டமான காரியம் பட் ஸ்டில் அதுக்குண்டான சயின்டிஸ்ட் அதுக்குண்டான ஒர்க் பண்ணிட்டு <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> வெளியே வர்றது உங்களுக்கு அவ்வளவு சேஃப் இல்லை அதுவும் தவிர நீங்க தனியா இருக்கீங்கன்னு சொல்றீங்க இப்ப இப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இந்த டெலி கன்சல்டேஷன் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க பிளஸ் வந்து வீடியோ கன்சல்டேஷன்ஸும் இருக்கு ஸோ நீங்க ஆப்ரேட் பண்ண ஹாஸ்பிட்டல்லயே நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களை ஆப்ரேட் பண்ண டாக்டரோ இல்லை உங்க டீம்லயோ நீங்க டேரக்டா வயா போன்லயோ இல்லை ஈவன் வீடியோ கால்லயோ கூட நீங்க பேசிட்டு அதுக்கு உண்டான மருந்துகளை நீங்க கண்டினியூ பண்றது தான் இப்போ ஐடியலான சொல்யூஷனா இருக்க முடியுமா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இப்போ நாங்க வந்து டெலி கன்சல்டேஷன் அண்ட் வீடியோ கன்சல்டேஷன் ஆன் ரெகுலர் பேசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை நீங்கள் உங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு ஃபோனில் நீங்கள் கேட்டுக்கலாமா இதுக்காக நீங்கள் நேராக போகிறது அவசியமாக இருக்காது உங்கள் டாக்டர் தேவைப்பட்டதுன்னு சொன்னார்னா அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே உங்களுக்கு நியர் பையில் இருக்க டாக்டருக்கு இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டாக்டருக்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி உங்களோட ஆலோசனை நிச்சயம் பெற்றுக்கலாமா உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸையும் உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க தெளிவான விளக்கம் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க நன்றி மேம் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் இணைப்பில் தாமா இருக்காங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் என்னோட பேர் சுதாஷா நான் ஆவடியிலிருந்து கால் பண்ணுறேன் டாக்டர் ஓகேம்மா உங்களோட கேள்வி என்ன கேட்கலாம் பொதுவாக பொதுவான கேள்வி தான் என்னோட கேள்வி இன்னைக்கு நம்ம மாஸ்க் போட்டு வெளியே போயிட்டு வீட்டுக்கு ஒரு ஆள் வெளியே போயிட்டு வராங்க அப்படி இருந்தாலும் அவங்க உள்ள வரும்பொழுது அந்த திங்ஸ் அவங்க கொண்டு வர வெஜிடபிள் அது மேல எல்லாம் வந்து இந்த வைரஸ் வர்றதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்குங்களா சோர்ஸ் இருக்குமா அதை எப்படி நம்ம தடுத்துக்கலாம் அவங்க உள்ள வந்த பிறகு நம்ம என்னென்ன பாதுகாப்பு முறைகள் எடுத்துக்கணும் சி கண்டிப்பாக இது வந்து ஃபோமைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெளியே போயிட்டு வரவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த கார் கீழேயோ இல்லை வீட்டு சாவிலேயோ இல்லை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வாங்கிட்டு வர பொருட்கள்லேயோ வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் அதுக்குன்னு தனியாக வந்து இந்த ஹேண்ட் சானிடைசர் இல்லைனா வந்து அது இருந்தால் அது யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ரொட்டீனாக யூஸ் பண்ணுற சோப் வந்து இந்த கீ இந்த கண்ணாடி இதெல்லாம் வந்து அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த காய்கறிகள்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு வெது வெதுப்பான தண்ணியில் கொஞ்சம் உப்பு எதாவது போட்டு அந்த காய்கறிகளை கொஞ்சம் நல்லா அதில் வாஷ் பண்ணி எடுத்து கொஞ்சம் உலர்த்திட்டு அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணுறது சேஃபாக இருக்குமா தேங்க் யூ மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ மா நீங்கள் லைவில் தான்மா இருக்கீங்க உங்களோட சந்தேகம் என்ன கேட்கலாம் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் கொரோனாவை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது வந்துட்டு வேக்சின் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நேர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க ஐம்பது நாட்களுக்கு முன்னாடி தான் எனக்கு ஐயோ ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கதா நிறைய பேர் வந்துட்டு நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை கொரோனா அந்த லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி தான் அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் ஜென்ரலாக சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ் என்னவாக இருக்குது அதே போல் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய தினவாக இருக்குது கரெக்ட் இப்போது நிறைய பேர் எங்களுக்கு இப்போ இந்த இந்த மாதிரி கால்ஸ் தான் வருது ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நாளாக வந்து ஒரு பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தது இல்லை ஒரு ஹானியா ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லை ஒரு ஹைட்ரோசில் பிரச்சனை இருக்குது இப்போ எனக்கு ஆஃபீஸில் லீவ் இருக்குது இந்த டைம் நான் வந்து பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப தவறான ஒரு புரிதல் தவறான கருத்து இந்த டைமில் வந்து ஒரு எலக்டிவ் சர்ஜரின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வந்து இப்போ இமீ இமீடியட்டாக பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இது இன்னொரு ஒரு மாதமோ ரெண்டு மாதமோ ஒத்தி போடுறதால எந்த பிரச்சனையும் வர வராது அப்படின்ற பட்சத்தில் இருக்கும்போது
போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் பீரியட் சர்ஜரி முடிச்சுட்டும் உங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி கொஞ்சம் குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்போவும் அவங்களுக்கு வந்து கொரோனா தொற்று பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ நாங்கள் என்ன அட்வைஸ் பண்ணிருக்கோன்னா எல் எமர்ஜென்சி சர்ஜரி நான் கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும் உயிர் காக்கக்கூடிய அறுவை சிகிச்சைகள் கண்டிப்பாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் பட் இந்த மாதிரி ஒத்தி போடக்கூடிய அறுவை சிகிச்சை நாள் பட்டு ரொம்ப நாளாக இருக்கிறது கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணி பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி சர்ஜரிஸ் இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது தான் உங்களோட ஹெல்த்துக்கு சேஃபான விஷயமா இருக்கும் பட் எது இருந்தாலும் நீங்கள் உங்கள் உங்களோட டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி கன்சல்ட் பண்ணி கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறது பெட்டர் கிடையாது <laughs> அது வந்து பிறந்த குழந்தையிலேருந்து எல்லாரையுமே அஃபெக்ட் பண்ண சான்ஸ் நிறையவே இருக்குது இப்போ என்னென்னா வரவங்களுக்கு உயிர் பாதிப்பு இருக்கிறது தான் இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இப்போ ஃப்ளூ கூட நீங்கள் இப்போ ஸ்வைன் ஃப்ளூ உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ எல்லாருக்கும் வருது ஒரு சளி இரும்பல் ஜுரம் வருது ஒரு நாலு நாளில் சரியாக போயிடும் ஸோ அதுக்கு பயப்பட போகிறது இல்லை யாரும் உயிருக்கு ஆபத்துன்னு வரும்போது தான் எல்லாருக்கும் மக்களுக்கு இருக்கிற பயம் இப்போ ஸோ அதில் வந்து ஈவன் நியூ பார்டில் கூட ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு ஃபோர்டீன் டேஸ் பேபியில் ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் சைல்ட்லேயும் ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ அதில் அட்ரெஸ் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கும்போது இப்போ ஒரு அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க கோமார்பிட் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது ஒரு டயபெட்டிஸ் இருக்குது ஹை பிபி இருக்குது கிட்னி டிசீஸ் ஆஸ்மா லங் டிசீஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கேன்சர் ட்ரக்ஸ் எடுக்கிறவங்க இப்போ இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி உங்களுக்கு உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியான சில நை நோய்கள்லாம் இருக்குது இப்போ அவங்களுக்கு ரிஸ்க் அதிகம் ஸோ அவங்களுக்கு வரும்போது அது வந்து உயிருக்கு ஆபத்தான நிலைமை போகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் பர்சன்டேஜ் அதிகமாகும் இப்போது ஒரு இருபது வயசு முப்பது வயசில் வருது அவங்களுக்குன்னு சொல்லும்போது அவங்களுடைய நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி கொஞ்சம் அதை ஃபைட் பண்ணும் சொல்லும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சும்மா சாதாரணமாக ஒரு ஒரு ரெண்டு நாள் ஜுரம் சளி வந்து தாதாரணமாக போயிடும் அவங்களுக்கு அந்த நோய் வந்ததே தெரியாத அளவுக்கு போயிடும் ஸோ ஆய்வுகளில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் பீப்புள் சும்மா ஒரு சாதாரண ஒரு சளி ஒரு லைட் இரும்பல் இல்லை ஏசிம்டமெட்டிக் கேரியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வைரஸ் டெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா பாசிட்டிவ் இருக்கும் அவளுக்கு எந்த அறிகுறியுமே இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இருபது பர்சன்ட் தான் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு அறிகுறிகளோடு அட்ட அட்மிட் ஆகிறாங்க அதில் ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் ஐசியூவில் போய் சிவியராக சீரியஸாக அட்மிட் ஆகிற அளவுக்கு போகுது ஸோ அது யாரையும் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து யாரை வேணாலும் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ ஓடோ இறப்பு விகிதம் அதுதான் இப்போ மெயின் கன்சர்ன் ஸோ டெத் ரேட் ஆகிறது குறைஞ்சா நம்ம பயப்படணும் அவசியம் ஓகே ஃபைன் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம்மா வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன நான் வந்து இங்கே சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் திருவள்ளிகர்லேருந்து ராஜன் பேர் ஓகே சார் உங்களோட கேள்வி என்ன அதாவது ப்ரொவிஷன் சோறு வெஜிடபிள் காய்கறிகள் எல்லாத்துலேயும் வந்து இப்போ வந்து பரவி வருது இதுலேருந்து கோயம்பேடில் வாங்கி வந்து எல்லாமே வந்து வாங்கறது <laughs> அதிகம <laughs> ட்ராப்லெட் ஸ்ப்ரெட்னு சொல்கிறது ஸோ நீங்கள் இப்போ ஒரு பர்சனுக்கும் இன்னொரு பர்சனுக்கும் ஒரு அரவுண்ட் ஒரு ரெண்டு மீட்டருக்கு உள்ள பக்கத்துலேயே இருக்கீங்க அப்படின்னா ட்ராப்லெட் ஸ்ப்ரெட்றது உங்கள் மூக்கு மூலமாகவோ இல்லை வாய் மூலமாகவோ சில வர ட்ராப்லெட்ஸ் அந்த அது வழியாக அது மற்றவங்களுக்கு போய் பரவுறது தான் ஒரு மொத் ஒரு மெத்தட் ரெண்டாவது மெத்தட் சார் சொன்ன மாதிரி ஃபோமிட் பான் இப்போ ஒரு இப்போ ஒரு நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க அந்த ஹேண்டில் அவங்க கொரோனா இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறவங்க தொடராங்க இப்போ நீங்களும் அதை தொடறீங்க தொடர்றதால் வந்துடாது உங்கள் கையிலேருந்து உடனே கிருமி அப்படியே தாவி தாவி உங்கள் மூக்குக்குள்ளே போயிட்டு வந்துடாது நீங்கள் அந்த கையை எடுத்துகிட்டு போய் உங்கள் முகத்துலேயோ உங்கள் கண்ணிலேயோ வாயிலேயோ வச்சால் தான் அந்த கிருமி உள்ளக்குள்ளே போவோம் சான்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது தான் ரெண்டு ரெண்டு மெத்தட் தான் காமனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மெத்தட்ஸ் ஸோ காய்கறியில் அப்படியே இருந்து ஒட்டி நீங்கள் அப்படியே வாயில் போகிறதுன்றது இன்னும் ப்ரூவன் 
இது இல்லை இருந்தாலும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் இப்போ நீங்கள் எது போனாலும் எங்கே போனாலும் முதல்ல ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க மாஸ்க் போட்டுங்க சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இது தான் மூணு தாரக மந்திரம் இப்போதைக்கு கொரோனாவுக்கு எல்லோரும் சொல்கிறது தான் ஸோ இதை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாங்கிட்டு வரது சார் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் அந்த காய்கறிகளை ஒரு வெது வெது பாண்டியில் உப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் அதை வச்சுருந்து அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் உள்ளே இருக்கிற இப்போ பேக்டு சப்ஸ்டன்ஸில் உள்ளே இருக்கிற அந்த உணவு மூலமாக கொரோனா பரவாது நீங்கள் அதை தைரியமாக சாப்பிட்லாம் இப்போ சிக்கன் சாப்பிட்டா கொரோனா வருமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டு நடுவில் சிக்கனே சாப்பிடாமல் இருந்தாங்க சிக்கனுடைய விலையெல்லாம் குறைஞ்சிடுச்சு அந்த அளவுக்குலாம் போயிருக்கும் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அப்படி கிடையாது இப்போ நீங்கள் வந்து நல்லா வேக வச்சு ப்ராப்பர் முறையில் வேக வச்சு சாப்பிட்டா அந்த உணவு மூலமாக கொரோனா கண்டிப்பாக பரவாது நீங்கள் வெளியே போகிறீங்கன்னா சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் மாஸ்க் போட்டுங்க வீட்டுக்கு வந்தவொடனே கை கால்களை நல்ல முறையாக சோப் போட்டு கழுவணும் சோப்பு சும்மா இப்படி போட்டு கழுவுனா பற்றாது உங்கள் கையில் இருக்கிற எல்லா பாட்டும் நல்லா கழுவணும் ஸோ இந்த பாட்டு கழுவணும் இங்கே கழுவணும் இங்கே கழுவணும் இந்த விரல் நுனிகளை கழுவணும் எல்லாமே ஃபுல்லாக கழுவணும் அப்போ தான் வைரஸ் எங்கே வேணால் இருக்கலாம் இங்கே கூட இருக்கலாம் சரி நீங்கள் இப்படி கழுவுனீங்கன்னா போயிடாது ஸோ அந்த ப்ராப்பராக ஹேண்ட் வாஷிங் ப்ராப்பராக பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ வெளியே இருக்கிற சப்போஸ் பேக்டு ஃபுட்னால் அந்த வெளியே இருக்கிற பேக்கை நீங்கள் தொடச்சி கையை கழுவிட்டு தொடச்சிட்டு மறுபடியும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை தொட்டு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது மூலமாக தடுக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு மெடிக்கல் ஷாப்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடத்துலையும் ஓப்பனாக தான் இருக்குது அது யாரும் எனக்கு தெரிஞ்சு காவல்துறை எதுவும் வந்து மெடிக்கல் ஷாப் க்ளோஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இல்லை இப்போ பார்த்த வரைக்கும் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு மெடிக்கல் ஷாப் மேபி க்ளோஸாக இருக்கலாம் மெடிக்கல் ஷாப்பில் ஓரளவுக்கு மருந்துகள் கிடச்சிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் மருந்துகள் தைரியமாக போய் வாங்கிக்கலாம் இந்த எல்லோரும் சொன்ன தாரக மந்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் தான் இப்போதைக்கு நமக்கு தேவையான ஒன்று அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு தான் ஆகணும் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ நான் சைடாப்பட்டு வந்து சந்திரசேகரன் பேசுகிறேன் வணக்கம் டாக்டர் அதாவது இப்போ வந்து சென்னைக்கு ஒரு டாபிக்கே பார்த்தீங்கன்னா கொரோனாவுக்கு கோயம்பேடு மார்க்கெட் தான் இப்போ வந்து அங்கே ஆயிரக்கணக்கான கன்சியூமர் போயிட்டு வந்திருக்காங்க வியாபாரிகளை தவிர்த்து கண் நான் சொல்றது வந்து கன்சியூமர் அந்த கன்சியூமரா ஒரு கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு வந்து இப்போ செய்தித்தாள்கள் தொலைக்காட்சி மீடியாவும் பாக்குறவங்க தன்னைத்தானே வீட்டை தனிமைப்படுத்திட்டு குவாரண்டைன் சொல்றீங்களே அதை தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு மட்டும் இருந்தா போதுமா பதினாலு நாளைக்கு அல்லது பதினாலு நாளைக்கு பிறகும் அல்லது தற்சமயமோ அவர் அந்த ரேபிட் கிஸ்ட் டெஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய கொரோனா டெஸ்ட் எடுத்துக்கிறது நல்லதா இல்லை இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நல்ல நல்ல கொஸ்டின் ப்ளஸ் செல்ஃப் அவேர்னஸோடு கேட்குறீங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருக்க பட்சத்தில் செல்ஃப் குவாரண்டைன் ரொம்ப ரொம்ப ஐடியலான விஷயம் உலகம் முழுக்க இப்போ நாங்கள் எல்லாருமே சொல் சொல்கிறது எல்லா கவர்மெண்ட்டும் சொல்கிறது வந்து நீங்கள் தனி உங்களை நீங்களே தனிமைப்படுத்திக்கோங்க அப்படின்றது தான் ஹவுஸ் குவாரண்டைன் அண்ட் செல்ஃப் குவாரண்டைன் ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவான மெத்தடாக இருக்க முடியும் ஸோ மினிமம் ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் நீங்கள் வீட்டில் தனிமைப்படுத்திட்டு இருந்து உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் எதுவும் வரலன்னா அது போதுமானதாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ இந்த பிளட் டெஸ்ட் வந்து அந்த கிட்ஸ் நமக்கு இன்னும் சரியாக ப்ராப்பராக கிடைக்கல ஸோ திருப்பி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போதைக்கு நமக்கு இருக்கிற ஒரே டெஸ்ட் அந்த ஆர்டிபிசிஆர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூக்கிலிருந்தும் வாயிலிருந்தும் எடுக்கக்கூடிய அந்த ஸ்வாபை டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் இப்போதைக்கு நமக்கு இருக்கிற எஃபெக்டிவ் டெஸ்ட் அதுவுமே வந்து எழுபது சதவீதம் தான் பாசிட்டிவாக இருக்குது ஒரு சிலது வந்து ஃபால்ஸ் நெகட்டிவாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஸோ அப்படி சிம்டம்ஸ் நிறைய இருக்கிறவங்களுக்கு ரெண்டாவது வாட்டி கூட நாங்கள் சில டைம் டெஸ்ட் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஆனால் உங்களுக்கு டவுட் இருக்க பட்சத்தில் உங்களுக்கு காண்டாக்ட் இருக்குது அப்படின்ற ஃபியர் இருந்ததுன்னா பெஸ்ட்டு திங் நம்ம நமக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம சமூகத்துக்கும் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா நம்மளை நாமளே செல்ஃப் குவாரண்டைன் பண்ணிவிட்டு சிம்டம்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்குறது தான் சிம்டம்ஸ் எதாவது வந்ததுன்னா உடனடியாக பக்கத்தில் இருக்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் போய்ட்டு நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறது தான் கரெக்டான மெத்தடாக இருக்க முடியும் நம்ம நிகழ்ச்சியில் கொரோனா சார்ந்த பல்வேறு கேள்விகளை கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் பொதுவாகவே எல்லாருமே கேட்கக்கூடியது காய்கறிகள் எப்படி பராமரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நோய் பார்த்தோன்னா ஒரு பெரிய பயம் இருக்கிறது தான் சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட பார்த்து பார்த்து கேட்கறதுக்கான ஒரு அவசியமாக இருக்கு ஆனால் பல பேர் சொல்லக்கூடியது ஒரு தியரியே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்துட்டு இப்போ டியூபோக்ளோசிஸ் டெங்கு இது மாதிரியான
ட்ரக் கிடையாது இதுக்குன்னு ட்ரக் கிடை இப்போ வந்ததுன்னா இந்த மருந்து கொடுத்தா அது கியூர் ஆகிடும் அப்படின்னா நீங்கள் தைரியமாக அப்பா ஓரளவுக்கு நார்மல் லைஃப் ஸ்டைல் வரலாம் இல்லை ஒரு வேக்சின் இருக்குது இப்போ இது போட்டு தடுக்கலாம் அப்படின்னாலும் பண்ணலாம் ஸோ எந்த ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னா சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் தான் இப்போ ஜுரம் வந்தால் ஜுரத்துக்கு மருந்து போட்டுக்கலாம் சளி இரும்பல் வந்தால் அதுக்கு சளி போட்டுக்கலாம் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும்போது நோ அதர் கோ லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு இண்டிவிஜுவல் டிசிப்ளின் மேனே மெயின் மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஆகணும் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அதே ஹேண்ட் வாஷிங் மாஸ்க் போட்டுங்க மாஸ்க் வந்து ஏர்லியராக ஒரு டிபேட் இருந்தது மாஸ்க் எல்லோரும் போட வேண்டாம் இவங்க மட்டும் போட்டால் போதும் சளி இரும்பலுக்கு போட்டால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது இப்போ இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ஸு சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்க்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போது ரெண்டு பீப்புள் மாஸ்க் போட்டிருக்கும்போது இவங்களுக்கு சப்போஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் பரவாத அந்த மாஸ்க் தடுக்கு மோர் தென் நைன்டி பர்சன்ட் தடுக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ ஸோ இப்போ கொரோனா பேஷண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ணுற டாக்டர்ஸ்க்கு மாஸ்க் போடுறாங்க அது என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்ல ஸ்பெஷல் மாஸ்க் போடுறாங்க ஈவன் பிபிஇ கிட் பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் சொல்லிட்டு உடம்பு ஃபுல்லாக ஒரு ட்ரெஸ் மாதிரி போட்டு பார்த்துருப்பீங்க அவ்வளோ போட்டும் டாக்டர்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த தொற்றுதல்களுடைய சிவியரிட்டி ரொம்ப சிவியராக இருக்குது இன்ஃபெக்ஷியஸ் ரேட்டு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பர்சனல் டிசிப்ளின் எடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ இதை கவர்மெண்ட்டும் பெரிய லெவலுக்கு இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும் இதுக்கப்புறம் மக்கள் கையில் தான் இருக்குது இது வந்து ஒரு தேர்ட் வேர்ல்ட் வேர்ல்டு வார் மாதிரி தான் ஸோ எல்லோரும் சேர்ந்து தான் நம்ம எதிர்க்க முடியும் எல்லோரும் ஒரு சோஜர் மாதிரி நினச்சிட்டு எல்லோரும் சேர்ந்து பர்சனல் டிசிப்ளின் எடுத்து தான் நம்ம எதிர்க்க முடியும் ஓகே ஃபைன் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன கண்ணன் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே கண்ணன் உங்களோட கேள்வி என்ன மேடம் இந்த இது மிருகங்க மனுஷங்களுக்கு வர நோய் மிருகங்களுக்கு வராது அப்படி இருக்கும்போது பன்றிலேருந்து பன்றி காய்ச்சல் இந்த வவ்வாலிருந்து கொரோனா வைரஸ் எப்படி பரவுது ஏன்னா நம்மளோட மரபணும் விலங்குகளோட மரபணும் வேற வேற அப்படி இருக்கும்போது எப்படி அதில் கனெக்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ யூ யூஷுவலாக வந்து இது வந்து மாதிரி பரவுறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து கிடையாது தான் ஏன்னா வந்து மிருகங்களுக்கும் கொரோனா வைரஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரெயின் வேறு நமக்கு நார்மலாக வர காமன் கோல்டு கொரோனா வைரஸ்ன்றது சாதாரணமாக இருக்கிற காமன் கோல்டு வைரஸ் தான் ஸோ இப்போ இப்போ இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்திருக்க இந்த சார்ஸ் கோவிட் டூ அப்படின்றாங்க சிஓவி டூன்னு அது வந்து மியூட்டேட்டட் ஸ்ட்ரெயின் இது ஸோ இது எப்படி வந்ததுன்னா இப்போ இவ்வளோ நாள் நம்ம எல்லாருமே பேப்பரில் பார்த்துருப்போம் படிச்சிருப்போம் எல்லாம் சொல்கிறது வந்து அந்த ஒரு சைனாவில் ஊஹான்ற இடத்துல ஒரு பேட்லேருந்து வந்தது அப்படின்றது தான் வந்து இப்போ எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அது வந்து ஒரு அன்குக் ஃபுட் சாப்பிட்டதால் அந்த வைரஸ் வந்து மனுஷனுக்கு பரவி இருக்கு இது வந்து குவைட் ரேரான அக்கரன்ஸ் தான் பட் இது தான் ஒன்லி காமன் தேரியாக இப்போ எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்ட ஒரு தேரி வந்து இதுதான் ஸோ ஒன்ஸ் அந்த ரேர் ஸ்ட்ரெயின் பேட்டில் இருக்க ஸ்ட்ரெயின் ஹியூமனுக்கு வந்ததால் தான் அந்த ஹியூமன் டு ஹியூமன் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகும்போது இது ஒரு பெரிய இனிஷியலாக அந்த ஒரு கண்ட்ரியில் ஆரம்பித்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நூற்றி எண்பத்தி ஏழு கண்ட்ரிக்கு மேலே இது பரவி இருக்குது ஒரு பெரிய பேண்டமிக்காக மாறி இருக்குது ஸோ இது ஒரு ரேர் அக்கரன்ஸ் தான் இது வந்து இந்த ஒரு கடந்த நூறு வருஷத்தில் பார்க்காத அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு ஸோ இது தான் காமன் தேரியாக சொல்கிறது இது தான் இதுதான் இப்போதைக்கு ஹூ சொன்ன வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லியிருக்க அக்செப்டட் தேரி இது தான் இது ஒன்று தான் ஸோ இதை தான் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ நீங்கள் டிவி பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன்மா டிவி பார்த்து பேசாதீங்க ஃபோனில் மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் என்ன நான் வந்து எஸ் எஸ் குமார் திருவள்ளூர்லேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே இது செய்தித்தாள் மூலமாக முகத்தில் <laughs> யூஸ்வலாக சர்வே ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கான் இந்த இந்த மாதிரி செய்தித்தாள் இதில் துணியில் இருக்கிறது இப்படிலாம் வந்து கொஞ்சம் டிபேட்டில் தான் இருக்குது அதாவது அடிக்குவேட் டேட்டாஸ் வந்து இல்லைன்னு சொல்ல இருக்குன்னு சொல்ல ஸோ ஆனால் அது வெரி வெரி ரேர் செய்தித்தாள் மூலமாக வர்றது அப்படின்றது வெரி வெரி ரேர் இப்போ ஈவன் வாட்ஸ்அப்லாம் நிறைய பேர் செய்தித்தாளை வந்து அயன் பண்ணுற அளவுக்கு கூட சில
Okay. Just or a simple soap washing will fully eradicate the coronavirus from your hand. So, hand lenda parapodu. Apni ungulu ko rakashya sirukum na just hand wash pannanga. Ana zee dal mula paravadu very 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 rare. Okay, in the machine, Panama would make Kaikar with a little follow Panita, Paravar, the Rumbe, Kami, or Kombinsulika. Conscious of Panama and Dino Rushim and the Mogata Toda America. Okay. So, if you want to end up in your gang or data and a silk gang, or Nimshatla, normal and about ten to fifteen times, Namli Ariama, Mogata, Talaya, Totuko. So, if you animate on the one of the third moon things, so rather Nala, the number conscious effort we have to take. Number one, the Kaya, the Pui, Mogataka, the Pogam, Rindale, Paravar, the Chancel. That is the main thing we follow up on. If you want to add something, we have to make a conscious effort. If you want to add something, you can add something. Hello? 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 मुड़ेमेंद ोरोक्सिकोरोक्सिकोरोक्सिकोरोक्सिकोरोक्सिकोरोक्सिकोरोक्सिकोरोक्सिकोरोक्सिकोरोक्सिकोरोक्सिकोरोक्सिकोरो
ஓப்பன் இது கிடையாது ஸோ அதை நம்பிட்டு நமக்கு கத்திரி வெயில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம ஊரில் வந்து இருக்கிற வெயிலுக்கு நமக்கு எதுவும் நடக்காது அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்மளோட நம்மளாக செல்ஃபாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வீடியோ சுற்றுறது நிறைய நம்ம இந்த ட்ரோன் வீடியோஸ்லலாம் பார்த்துருப்போம் டிக்டாக்கில் எல்லாம் வந்து போயிட்டு கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க கேரம் போர்டு விளையாடுறாங்க சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்லாம் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஊர்லலாம் நம்ம பார்க்குறோம் எல்லாம் பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்துட்டு விளையாடுறது ஃபுட்பால் விளையாடுறது வாலிபால் விளையாடுறதுலாம் பார்க்குறோம் ஸோ அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க வெயிலில் விளையாடுறோம் ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து வராது அப்படின்றது அது ஒரு தவறான ஒரு கருத்து தான் ஸோ இது இது எதுவுமே வந்து ப்ரூவ் அண்ட் ஃபேக்ட் கிடையாது ஸோ வந்து வெயில் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் தாக்கம் கம்மியாக இருக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு டேட்டா தானே தவிர அதனால் நம்ம வெயிலில் விளையாடலான்றது வந்து ஒரு அது ஒரு கரெக்டான டெசிஷனாக இருக்க முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து எல்லோரும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டில் இருக்கிறது தான் சேஃபான ஒரு விஷயமா இருக்க முடியும் ஓகே அதே போல வெயில் அதிகமா இருக்குன்னா நம்ம ஊர்ல ஜென்ரலா ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது நிறைய குளிர் பொருட்கள் சாப்பிடுவோம் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடறது ஐஸ் வாட்டர் வாட்டர் மிளான் இப்படி நிறைய விஷயங்களை சாப்பிடுவோம் இது எல்லாமே ஜென்ரலா சாப்பிட்டாலே லைட்டா எல்லாருக்கும் கோல்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு லைட்டா ட்ரிகல் ஆகதான் செய்யும் அதுவும் கொரோனாவும் ஒன்னா அப்படின்ற குழப்பம் வந்தது ஒரு சின்ன சளி பிடிச்சிருந்தாலும் ஒரு இரும்பல் தும்பல் இருந்தாலும் கொரோனாவும் பயந்துடுறாங்க ஸோ அதை பத்தின ஒரு விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா இப்போ நார்மலா இப்போ ஒரு காமன் கோல்டு காஃப் வர்றது கொரோனா மாதிரி நிறைய வைரஸ் இருக்குது இப்போ காமனாக சில்ட்ரன் இல்லை அடல்ட்ஸ் கூட ரைனோ வைரஸ்ன்னு ஒரு வைரஸ் இருக்குது காமனாக ஒரு நாற்பது சதவீதம் வந்து எல்லாருக்கும் வருதுன்னா அந்த வைரஸால் தான் வரும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கொரோனா வைரஸாலையும் கோல்டு வரும் இப்போ நீங்கள் நார்மலாக இதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு கோல்டு காஃப் எல்லாமே கொரோனா வைரஸ் கோல்டு வரும் இது வந்து நாவல் கொரோனா வைரஸ் புதுசாக பிறந்திருக்கு இப்போ தான் இந்த கொரோனா வைரஸ்ன்றது ஒரு பெரிய ஃபேமிலி ஆஃப் வைரஸ் அந்த வைரஸில் புதுசாக வந்திருக்க வைரஸ் தான் அது சார்ஸ் கோவிட் டூ இந்த நாவல் கொரோனா வைரஸ் ஸோ இதனுடைய அறிகுறிகளும் சாதாரண ரைனோ வைரஸ் இல்லை மற்ற வைரஸுடைய அறிகுறிகளும் ஓரளவு சிமிலராக தான் அது இருக்கும் ஸோ ரிசர்ச்சில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் இப்போ நூறில் எண்பது பேருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வருது அப்படின்னா ஏசிம்டமெட்டிக் கேரியர் அப்படின்ற வேர்டு இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா அவங்களுக்கு எந்த அறிகுறியுமே இருக்காது இப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு கான்டாக்ட் இருக்குது நீங்கள் ஒரு ஃபாரின் போயிட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்வாப் எடுத்து ஆர்டிபிசிஆரில் ஸ்வாப் எடுத்து செக் பண்ணுறோம் ஆனால் அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் காட்டும் இந்த மாதிரி தான் நிறைய பேருக்கு பாசிட்டிவாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கான்டாக்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபாரின் ட்ராவல் இல்லை வேறு ஏதாவது கான்டாக்ட் அந்த மாதிரி இருந்து கண்டுபிடிச்ச இல்லை தான் இதில் தான் அதிகமாக இருக்குது எயிட்டி பர்சன்ட் தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நார்மல் கோல்டு காஃப் வந்து அதுவாக அஞ்சு நாள் சாகிற சரியாகிற மாதிரி இதுவும் அதிகமாக சரியாகிடும் ஆனால் இந்த மாதிரி கான்டாக்ட் இருக்கிறவங்கள ஆனால் குவாரண்டைன் பண்ணுறது எதுக்குன்னா அவங்கக்கிட்ட இருந்து மற்றவங்களுக்கு பரவுறது ரிஸ்க்கு குறைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம குவாரண்டைன் பண்ணுறோம் நார்மலாக ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ்க்குள்ளே மேக்ஸிமம் அந்த வைரஸ் உங்கள் பாடியை விட்டு போயிடும் அப்படின்றாங்க ஸோ அதனால தான் ஃபோர்டீன் டேஸ் குவாரண்டைன் வைக்கிறோம் இப்போ கொரோனாவுக்கான அறிகுறி எப்போ பயப்படணும் அப்படின்னா ஒரு சாதாரண சளி ஜுரம் வர்றது நார்மல் அதே வந்து ஒரு 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 வாரம் ஜுரம் அடிக்குது இல்லை திடீர்னு மூச்சு வாங்கிறது ரொம்ப அதிகமாகுது உங்களுக்கு உங்களால் ஒரு தாங்க முடியாது அப்நார்மல் அன்யூஷுவல் மூச்சு வாங்குது அப்படின்ற போது அதை நீங்கள் கொரோனா சஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்போ நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போனால் போதும் ஒரு சாதாரண கோல்டு ஜுரத்துக்காக நீங்கள் எல்லாத்தையும் கொரோனான்னு நினச்சி பயப்படணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஆனால் அப்படி இருக்கும்போது இருக்கலாம்ன்ற ஒரு இதில் இப்போ திகி சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் பண்ணுறது இல்லை ஹோம் குவாரண்டைன் இருக்கிறது பெட்டர் இருக்கலாம் எயிட்டி பர்சன்ட் ஏசிம்டமெட்டிக் கேரியர்ன்றதால் நீங்கள் அந்த டைமில் அட்லீஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லாமல் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் ஸோ அது அட்லீஸ்ட் கொரோனா இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் போகாதீங்க வெளியே போகாமல் இருக்கலாம் மாஸ்க் போட்டுக்கலாம் ஒன்பது மாத குழந்தை வேக்சின் எடுத்துக்கலாமா ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டிய அவசியம் இருக்கு போலாமா வேண்டாமான்னு கேக்குறாரு அது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதுதான் இப்ப அதாவது தடுப்பூசி போடுவதுக்கும் கொரோனா நோய்க்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது சரிங்களா இப்ப வெளியே போனா எனக்கு எக்ஸ்போஷர் ஆகும்னு பயமா இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போறதுக்கு எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்ற அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒரு எண்ணம் இருக்கும்போது அதை ஒரு மாதம் லேட்டா போறது எந்த தவறும் கிடையாது
நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடுறது நல்லது ப்ளஸ் வித் யூனிவர்சல் ப்ரிகாஷன்ஸ் யூ ஹவ் யூ நீட் டு டேக் வெளியே போனால் மாஸ்க் போட்டு போங்க ஆல் ப்ரிகாஷன்ஸ் ஆஸ் வி டோல்டு யூ ஆல்ரெடி ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் நான் திருப்பூர்லேருந்து வேலை தான் பேசுகிறேன் வணக்கம் சார் உங்களோட கேள்வி என்ன சார் எனக்கு என்னென்னா இது ஒரு வாரமாக வந்துட்டு தொண்டை கர கர கரன்ட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரியாக இருக்குது சளி கட்டு இருக்குது மேடம் ஓகே பசி வந்து எதுவுமே வந்து பசி எடுக்கிறது இல்லை வயல்லாம் ஒரு மாதிரி மந்தமாகவே இருக்குது வீட்டுல <laughs> 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 வரட்டுமல்ஸ்தி <laughs> நீங்கள் இப்போதைக்கு நீங்கள் செல்ஃப் குவாரண்டைன் பண்ணி வீட்டில் தனிமைப்படுத்திக்கிறது உங்களை கரெக்டான ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கும் சிம்டம்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகிற பட்சத்தில் நீங்கள் தேவைன்னா ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் ரைட் நவு நீங்கள் இப்போ வீட்டில் தனிமையாக இருக்கிறது மோர் தன் என் ஆஃப் உங்களுக்கு நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் நாகநாதன் காரைக்குடியிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே நாகநாதன் உங்களோட கேள்வி என்ன மேடம் இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ஏற்கனவே மூச்சு விடுற ப்ராப்ளம் ஏற்கனவே இருந்தது மேடம் ஆனால் அது வந்து விண்டர் சீசன்ல தான் வரும் இப்ப திடீர்னு கொஞ்ச நாளா இந்த சம்மர்லயும் கொஞ்சம் மூச்சு விடுற கஷ்டமா இருந்தது மேடம் ஒன்னு ஜிஹெச்ல போய் பார்த்தோம் அவங்க வந்து பிளட் டெஸ்ட்டும் எக்ஸ்ரேயும் எடுத்து பார்த்தாங்க பட் ஆனா எக்ஸ்ரேல வந்து பார்த்துட்டு ஒன்றும் பயப்படுற மாதிரி இல்லை அப்படின்றாங்க ஆனா எனக்கு வந்து அந்த என்ன மெடிசின் சாப்பிட்டாலும் ஏற்கனவே இந்த இது மூச்சு திணறல் வந்தா எனக்கு <laughs> 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 வரும் <laughs> புதுசாக ஒரு ஜுரம் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு திடீர்னு ஒரு மூச்சு திணறல் ஒரு லாங் டைம் லாங் டேர்ம் ஒரு ட்ரை காஃப் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் நீங்கள் கொரோனா அறிகுறியாக பயப்படணும் நீங்கள் சொல்கிறது கிளியர் கட் ஒரு வீசிங் ஆஸ்மா உங்களுக்கு இருக்கிறது டெரிஃபிலின் மாத்திரெல்லாம் யூஸ்வலாக அந்த ஆஸ்மா வீசிங்கு கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் உங்கள் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி யூஸ்வலாக மாத்திரை எந்த மாத்திரை போட்டால் உங்களுக்கு கேட்குமோ அதை இப்போதைக்கு டைம் பீங் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் அந்த அறிகுறிகள் உங்களுக்கு பெர்சிஸ்டண்டாக இருந்ததுன்னா பின்னாடி கூட கொஞ்சம் லேட்டாக உங்களுக்கு ஒரு பல்மனல் லிஸ்ட் பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு முறையான தீர்வு நிறைய இருக்குது ஃபீஸிங்கான ஒரு பர்மனண்ட் சொல்யூஷன் இருக்குது இன்ஹேலர் அப்படின்ற ட்ரீட்மெண்ட்லாம் இருக்குது அது நீங்கள் பொறுமையாக பல்மனல் லிஸ்ட்டை பார்த்துட்டு அப்புறம் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கும் கொரோனாவுக்கும் உங்களுக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை நாக்கு ட்ரையாக இருக்கிறது சம்மர் ரிலேட்டடாக இருக்கும் தண்ணி கொஞ்சம் நிறைய குடிங்க ஹைட்ரேஷன் அடிக்குவட் ஹைட்ரேஷன் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் இன் தி டியூரிங் தி சம்மர் Thank you sir, call for the next caller and you can talk to us. Hello? Okay, we have a lot of questions about the corona. There is a lot of questions about the general. There is a lot of questions about the light. If there is a lot of questions about the light, we can't see it. Now, there are a lot of questions about the light. There is a lot of questions about the light. That's why the general is following the light. This is a phobia. Hello? 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 Hello?
இல்லை இப்போ இவ்வளோ நேரம் கிளியராக சிம்டம்ஸ் எந்த மாதிரி இருந்தால் கொரோனாவாக இருக்கும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் பயம் இருக்க தேவையில்லை பட் அவேர்னஸ் இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது இட்ஸ் பெட்டர் டு பி சேஃப் தேன் சாரின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் நார்மலாக இருக்கிறதோட எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பத்து முறை கை கழுவுறதாலையோ ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறதாலோ எதுவும் உங்களுக்கு எதுவும் ராங்காக எதுவும் நடந்துட போகிறது இல்லை ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக காஷியஸாக ரொம்ப ப்ரிகாஷன் எடுத்து இருக்கிறதுல தப்பு இல்லை ஸோ பயப்பட தேவையில்லை அச்சப்பட தேவையில்லை பட் ஆனால் கொஞ்சம் காஷியஸாக இருக்கிறது நல்லது நிகழ்ச்சியில் கொரோனா சார்ந்த பல்வேறு கேள்விகளை கேள்விகளை கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கும் பொதுவாக இந்த கொரோனா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உலக நாடுகள் ஃபுல்லாக என்ன நடக்குது அப்படின்றத எல்லாருமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு யூஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரம்ப் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஒரு லட்சம் பேர் வரைக்கும் இறப்பு சதவீதம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகப்படியாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்கள் கேட்கும் போது ஒரு பேனிக் அதிகமாகுது பட் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இறப்பு அந்த அளவுக்கு இல்லை இறந்தவர்களுக்கான காரணம்னு சொல்லக்கூடியதும் பிற நோய்கள் இருக்கு அப்படின்றது தான் சொல்றாங்க ஸோ இந்த தாக்கம் எப்படி இருக்கும் நீங்க ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கொரோனா வரது பிரச்சனை கிடையாது இறப்பு சதவீதம் அதிகமாகிறது தான் பிரச்சனையாகும் சொல்லிட்டு ஸோ அதை பத்தி ஒரு விளக்கம் திரும்ப கொடுக்க முடியுமா சார் ஸோ இப்போ இப்போ நேற்று டேட்டா வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் அரௌண்ட் ஒரு நாற்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க பட் அதில் டெத் ரேட்டுன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஆயிரத்தி நானூறுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் தான் ஸோ இது இவ்வளோ பிர பிரச்சனைக்கு நடுவிலையும் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னான்னு பார்த்தா நம்ம வேர்ல்டு வைட் டேட்டாவோட கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு டெத் ரேட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் தான் அது ஸோ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அங்கே மீதி கண்ட்ரியில் இருக்க ஸ்ட்ரெயினோட அந்த நான் சொன்ன இல்லையா அந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து ஒரு இடத்துக்கு இன்னொரு இடத்துக்கு கொஞ்சம் மாறுபடும் அதோடய தன்மை வந்து மாறுபடும் அந்த ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் த வைரஸ் நமக்கு இருக்கிறது கொஞ்சம் லோ ஸ்ட்ரெயினாக இருக்குது ரொம்ப அந்தளவுக்கு சிவியர் ஸ்ட்ரெயினாக இல்லை அப்படின்றாங்க அது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் ஏன்னா இப்போ வேர்ல்டு வைட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தோம்னா செவன் டு எயிட் பர்சன்ட் அதாவது நூறு பேர் அஃபெக்ட் ஆனால் அதில் ஒரு ஏழு பேர்கிட்ட ரொம்ப சிவியராக டிசீஸ் ஆகி இருக்கிற அளவுக்கு வருது இப்போ நம்மளோட டேட்டா எடுத்தோம்னா நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஒரு டூ டு த்ரீ பர்சன்ட் தான் ஸோ அதுவுமே வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஓல்டு ஏஜ் இல்லைனா வந்து அவங்களுக்கு முன்னாடியே ரொம்ப சிவியர் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கும் இல்லை கேன்சர் பேஷண்ட்டாக இருந்திருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்க தான் ரொம்ப மேஜராக வந்து இறப்பு சதவீதம் இருந்திருக்கு ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயந்தான் பட் இருந்தாலும் வந்து இப்போது நம்ம பாஸ்ட் ஃபியூ டேஸில் கேசஸ் கொஞ்சம் நிறைய ஜாஸ்தி ஆகிட்டு போய்ட்டு இருக்கிறதால இவ்வளோ நாள் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ரிகாஷன்ஸை இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம விட்டுறக்கூடாது இப்போ ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் அந்த லாக்டவுன் பீரியடுன்றதுக்காக நம்ம நாற்பது நாள் ஐம்பது நாள் கஷ்டப்பட்டது இப்போ வீணாகிற அளவுக்கு நம்ம போயிடக்கூடாது முன்னாடி எப்படி இருந்ததோடு இப்போ சொல்ல போனால் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிகாஷனாக இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா இன்னும் நிறைய பேர் ரோட்டில் இருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எல்லாருக்கும் அந்த அவேர்னஸ் இருக்கணும் எல்லாருக்குமே இது வந்து ஒரு சமூக பொறுப்பாக நினச்சி பண்ணுறது தான் ஃபர்தராக இப்போ இருக்கிற மாதிரியே நம்ம வந்து டெத் ரேட்டும் குறைக்க முடியும் போக போக நம்ம நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் கேசஸும் நம்ம குறைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பாக இருக்க முடியும் ஓகே அதே போல குழந்தைகளை மேனேஜ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கடினமான விஷயமா இருக்குன்னு சொல்லலாம் பெரியவங்களுக்கு இந்த சுச்சுவேஷன் புரியுது குழந்தைங்களுக்கு இந்த சுச்சுவேஷன் பத்தி நிறைய ஃபன்னியான விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்தாலுமே அவங்களுக்கும் வெளியில போய் விளையாடணும் ஒரு ஜென்ரலான ஒரு கேதரிங் தேவைன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு அதிகமா இருக்கு பிளஸ் சம்மர் ஹாலிடேஸ் அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு அதிகப்படியா இருக்கு ஸோ அவங்களை எப்படி மேனேஜ் பண்றது ஒரு சின்ன ட்ரிப் தர முடியுமா சார் குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மேனேஜ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம்தான் பட் என்னென்னா நம்ம சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் நம்ம பண்ணிக்கிற மாதிரி குழந்தைங்களுக்கும் பண்ணி தான் ஆகணும் எந்த விளையாடினாலும் வீட்டுக்குள்ளே விளையாடுற அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்துக்க வேண்டியது தான் இப்போ நீங்களும் மோஸ்ட்லி எல்லோரும் லாக்டவுனில் வீட்டில் தான் இருக்கீங்க ஸோ நீங்களும் கூட சேர்ந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் குழந்தைங்களுக்கு சின்ன சின்ன இப்போ நிறைய ஸ்கூல்ஸில் வந்து ஆன்லைனில் நிறைய எக்ஸசைசஸ் இந்த ஹோம் ஒர்க் அந்த மாதிரி கொடுத்து அதில் பண்ண சொல்கிறாங்க அதில் அவங்கள இது பண்ண சொல்லலாம் அவங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்டடோ அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இன்வால்வ் பண்ணலாம் ஏதாவது ஹாபீஸ் புதுசாக ஹாபீஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் வீட்டுக்குள்ளே எதுவும் என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ அதை தான் பண்ண வைக்க முடியும் இப்போதிக்கு ஸோ வேறு ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை ஸோ வி ஹாவ் டு வெயிட் அண்ட் வாட்ச் ஸோ இப்போ ஸ்கூல் கூட ரொம்ப தள்ளி போக சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போதிக்கு அவங்கள வீட்டுக்குள்ளே இருந்து எப்படி பாதுகாத்துக்க முடியுன்றது தான் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்கப்
வீட்டுல யாருக்கும் சளி இரும்பல் சொல்றோம் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லைங்கல்ல யாருக்கும் இல்லைங்க சார் யாருக்கும் எதுவும் இல்லை அதாவது இப்போ நீங்கள் வெறும் ஷார்ட் ஆஃப் பிரத்து ஃபீல் பண்ணுறது பயப்பட வேண்டாம் ஒரு காமனாக ஒரு ஒரு இப்போ ஒரு ஆன்சைட்டி இருக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குன்னு வச்சிங்களா ஒரு பயம் மனசுக்குள்ளே இருந்தால் கூட உங்களுக்கு ஒரு மூச்சு வாங்குற ஃபீலிங் வரும் சரிங்களா ஸோ அது எப்படி எப்போ அது ப்ராப்ளம்னு எடுத்துக்க முடியும்னா இப்போ நீங்கள் த்ரூ அவுட் த டே காலைல ஆரம்பிச்சு நைட் வரைக்குமே நீங்கள் மூச்சு வாங்கிட்டே இருக்குன்னு வச்சுங்க ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்க சான்ஸ் இருக்கும் திடீர்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியாது மாதிரி சில டைம் நீங்கள் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும்போது திடீர்னு இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் ப்ராபப்ளி மோஸ்ட்லி ஆன்சைட்டி ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும் ஸோ பயப்படாதீங்க ஸோ பயப்படுறதால ஈவன் சயின்டிஃபிக்காக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்களுடைய பயம் ஆன்சைட்டி ஸ்ட்ரெஸ் டென்ஷன் இதெல்லாம் நம்மளுடைய இம்யூனிட்டியை ஒரு பர்சன்டேஜ் குறைக்குது அப்படின்றாங்க ஸோ இப்போ தேவையில்லை பயம் கிடையாது தைரியமாக இருங்க ஏன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து எல்லாருக்குமே மைல்டாக வந்து போகிற நோய் தான் அது என்னென்னா மார்டாலிட்டி மற்ற கண்ட்ரியில் நிறைய பேர் இந்த டெத் ரேட் பார்த்து தான் பயம் ரொம்ப அதிகமாகுது ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ டோன்ட் நோ ஃபார்ஸ் ரீசன் இல்லை எல்லாருக்கும் தெரியல எக்ஸாக்டாக நம்ம கண்ட்ரியில் டெத் ரேட் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அதால் பயப்பட வேண்டாம் ஆனால் டெத் ரேட் கம்மியாக இருக்குது நம்ம நம்ம இஷ்டத்துக்கும் நம்ம நம்ம ப்ரிகாஷன்ஸை விட்டுறக்கூடாது சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம மூணு தாரக மந்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது ஆனால் பயப்பட வேண்டாம் சரிங்களா ஸோ உங்கள் டைம் வந்து நல்ல ஒரு மினிமம் எயிட் ஹவர்ஸ் தூங்க சொல்கிறாங்க தூக்கம் குறைஞ்சா கூட நம்ம உடம்புல இருக்கிற நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்குற செல்ஸ் குறையுது அப்படின்றாங்க ரிசர்ச்சஸில் ஸோ அதெல்லாம் வைரஸை எதிர்க்கிற செல்ஸ் ஸோ நல்லா தூங்க சொல்கிறாங்க எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க எக்ஸசைஸ் வந்து நம்மளுடைய மைண்டு ம நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்குவோம் இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஹெல்த்தி ஃபுட் சாப்பிடுங்க பேட் ஹேபிட்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு குறைச்சிக்குங்க இதுதான் நீங்கள் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணலை உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சைட்டி ரிலேட்டடாக தான் இருக்குது ஃப்ரீயாக இருங்க ஹாப்பியாக இருங்க எல்லாம் சரியாக இருக்கும் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் என்ன சென்டர் கோவரேஷன் மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சார் குடுங்க சொல்லுங்க பண்றோம் ஓகே உங்களுடைய கேள்வி என்ன சார் எனக்கு வந்து நான் கல்லீரல் பிராப்ளம் டேப்லெட் சார் என் கிட்ட இதுவரை ஒரு டேப்லெட் சாப்பிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஓகே அது வந்து ஜிஎஸ்ல மட்டும் தான் கிடைக்குது வேற எங்கேயும் கிடைக்காது எங்களுக்கு ஜிஎஸ் போயிட்டு வர முடியல எங்க கடையிலயும் கிடைக்கல நாங்க வந்து அதை ரெகுலர் பண்ண முடியல அதால ஏதாவது பிராப்ளம் வருமா இப்ப உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் சார் இருக்கு கல்லீரல்ல என்ன பிரச்சனை இருக்கு ஓ டிசிஎல்டி இருக்கு ஓகே 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 சரி இப்போ இந்த டேப்லெட் நீங்க எவ்வளவு நாளா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் ஒரு 1 and 1/2 இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டிருக்கேன் எவ்வளவு நாளா ரெகுலர் பண்ணா இப்போ வந்து ரெகுலர் பண்ண முடியல நல்லா ஓகே இல்ல இந்த டேப்லெட் வந்து நீங்க கண்டிப்பா கண்டினியூ பண்றது தான் உங்களோட கல்லீரலுக்கு நல்லது சோ அதுக்கு தான் அந்த டேப்லெட் கொடுத்திருக்காங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க மெடிக்கல் ஷாப்பில் கூட கேட்டிங்கன்னா கூட அவங்க ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி தர முடியுமான்றதை பாருங்கள் ஏன்னா இதுக்காக நீங்கள் அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் உங்கள் இஎஸ்சி சொல்லுங்கள் ஸோ நீங்கள் அவ்வளோ தடவை உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போக முடியலனா நீங்கள் மெடிக்கல் ஷாப்பில் கூட கேட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கிறது பெட்டராக இருக்கும் சார் பட் இந்த டேப்லெட் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது ஸோ அது ரொம்ப கண்ட கண்டினியூ பண்ண வேண்டிய டேப்லெட் தான் ஸோ நீங்கள் பக்கத்தில் மெடிக்கல் ஷாப்பில் கேட்டு வாங்கிக்கிறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுகளை பண்ணுறது தான் பெட்டராக இருக்கும் சார் Thank you, sir. Call for the next caller. Any player can go. I'm going to pay salam. Hello. Hello. Vanakkam. Tell us, ma'am, your name. Hello. I'm Darani Singh. I'm talking about the cake. I'm talking about the cake. Okay. Then, what's your name? Sir, I'm talking about the cancer operation. I'm talking about the cancer operation. I'm talking about the cancer operation. Okay. Tell us, ma'am. Tell us, ma'am. Tell us, ma'am, sir. I'm talking about the cancer operation. Come on. சார் நீங்க டிவி பார்த்து பேசிட்டு இருக்கீங்க எம்ஆர் ரெட்டிங்க்கு ஒரு டாக்டர் வந்து ஆபீஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டமக்ல கெமிக்கல்ல வேல பார்த்தேன் சார் நீங்க டிவி பார்த்து பேசாம தொடர்ந்து ஃபோன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க அதனால வந்து இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இந்த ஓகே ஓகே சொல்லுங்க டிவி பாக்கல பாக்கல ஓகே சார் உங்களோட கேள்வியை ஒன் செகண்ட் சொல்ல முடியுமா உங்களுக்கு ஆபரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க
முருகரு <laughs> உபாதைகள்ாலோ <laughs> 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 உங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> குழந்தைலாம் நல்லா இருக்கா எல்லா வயிற்றுல எல்லாம் நல்லா இருக்கா அப்படின்றத ஸ்க்ரீன் பண்ணுறது தான் தவிர அதை வச்சு இப்போ அது பண்ணுறா பண்ணாதால உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் எதுவும் வராது பயப்பட வேண்டாம் இப்போதிக்கு சே ஸ்டே சேஃப் அட் ஹோம் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால் ஒரு இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன கார்த்திக் பாயம்பேட்லேருந்து ஓகே உங்களோட கேள்வி என்ன சார் கேட்கலாம் அது வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு பிபி சுகர் கொலஸ்ட்ரா இருக்குது ஓகே ஆனால் வந்து அவங்க டேப்லெட் எதுவுமே இருக்கிறாங்க மாத்திர மாத்திர செக்அப் போயிட்டு மா மாத்திர எதுவுமே இருக்கிறாங்க அதில் ஒரு நேரத்தில் என்ன ஆகுது அவங்களுக்கு மூச்சு தினாது வருது அது எதனால தெரியும் இல்லை இப்போ பிபி மட்டும் இருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வேறு எதுவும் இருக்குங்களா அது பிபி சுகர் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு சரி இந்த இப்போ என்ன வயசாக இருக்குங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பத்தி அஞ்சு வயசு ஆகுது ஆனால் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு வராங்க இப்போ வந்து மூணு மாதம் மேலே வந்து செக்அப் கிடையாது ஓகே இல்லை வேறு எதுவும் தைராய்ட் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்கா என்ன சார் தைராய்ட் ப்ராப்ளம் எதாவது இருக்கா உடல் பருமன் அதிகமா இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் மைல்டா வந்து மூச்சு திணறல் இருக்கலாம் ஸோ அவங்களால வந்து நார்மல் அவங்க ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ண முடியுது படுத்த உடனே அவங்களுக்கு ரொம்ப மூச்சு வாங்கிறது அந்த மாதிரி தொல்லைகள்லாம் இல்லைனாக்கா ஒரி பண்ண தேவையில்லை பட் அவங்க மெடிசன்ஸ் மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணட்டும் டயட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு உண்டான டயட்டு பிபிக்கு என்ன டயட் கொடுக்கணுமோ உப்பு சத்து கம்மியாக ரொம்ப சுகர் சேர்க்காமல் அந்த டயட்டுக்கு மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு மெடிசன்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது மெடிசன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் இந்த சுச்சுவேஷன் கொஞ்சம் பெட்டரான உடனே நீங்கள் உங்கள் டாக்டரை டேரெக்டாக போய் கன்சல்ட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் ஒரு டெலி கன்சல்டேஷன் கூட பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் இந்த மூச்சு வாங்கிறதுக்கும் கொரோனாக்கும் ஒரு ஒரு சம்மந்தமும் கிடையவே கிடையாது அவங்களோட பிபி ப்ராப்ளம்னால் ஏற்பட்டக்கூடிய பிரச்சனையாக தான் இருக்கும் இதை நீங்கள் உங்கள் டயட் அண்ட் மெடிசன்ஸில் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கோங்க நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார் அந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் எஸ் நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார் அந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கு வர டாக்டர் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டர்லன் கட்